bizden 9p üzeri 2 bölü 3 bölü karekök 4p küpü en sade haliyle yazmamız isteniyor. İlk olarak payı sadeleştirelim. 9p üzeri 2 bölü 3. 9p üzeri 2 bölü 3, 9 üzeri 2 bölü 3, çarpı p üzeri 2 bölü 3 ile aynı şey. Bir de paydaya bakalım. Karekök 4p küp, 4p küp üzeri 1 bölü 2 ile aynı şeydir. Şimdi paya yaptığımızın aynısını payda içinde yapalım. Paydayı 4 üzeri 1 bölü 2, çarpı p küp üzeri 1 bölü 2 olarak yazalım. Ve şimdi paydayı sadeleştirelim. 4 üzeri 1 bölü 2 neye eşittir? Yani 4'ün karekökü nedir? Kaçtır? 2'nin karesi 4 ise 4'ün pozitif kökü 2'dir. Peki p küp üzeri 1 bölü 2 neye eşittir? O da p üzeri 3 bölü 2'ye eşittir. Şimdi paya bakalım. 9 üzeri 2 bölü 3. Hesabı kolaylaştırmak için şöyle yazalım. 9'un karesi üzeri 1 bölü 3. P üzeri 2 bölü 3'ü de yanına yazmayı ihmal etmeyelim tabi. 9'un karesi 81 eder. 81 üzeri 1 bölü 3 çarpı P üzeri 2 bölü 3 yazalım. Paydaları da negatif üslü olarak payın yanına yazalım. Paydadaki 2, 2 üzeri eksi 1 veya 1 bölü 2 olarak paya geçsin. Paydadaki p üzeri 3 bölü 2 ise paya p üzeri eksi 3 bölü 2 olarak geçer. Alt satırdan devam edelim. Şimdi daha nasıl sadeleştirebiliriz onu düşünelim. Bir sayının küp kökünü aldığımızda aslında o sayı üzeri 1 bölü 3 işlemini yapmış oluyoruz. O zaman elimizde küp kökü olan bir sayı bulmalı veya veya türetmeliyiz. 81'i düşünelim. 81'i 3'e bölersek 27. 27'yi de 3'e bölersek 9. 9 bölü 3 de 3'e eşit. O zaman 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 81'e eşitmiş. Yani 81 3 üzeri 4'e eşit. O zaman 81 üzeri 1 bölü 3'ü 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 üzeri 1 bölü 3 olarak yazabiliriz. Şimdi burayı dikkatli dinleyin, p'leri sadeleştireceğiz. p üzeri 2 bölü 3 çarpı p üzeri eksi 3 bölü 2. p üzeri 2 bölü 3 eksi 3 bölü 2'ye eşit olacaktır. Unutmadan çarpı 1 bölü 2'mizi de ekleyelim. Bu kısmı 3 çarpı 3 çarpı 3 üzeri 1 bölü 3 çarpı 3 üzeri 1 bölü 3 olarak yazabiliriz. P'leri ise şöyle yazalım. Negatif sayımız daha büyük. O zaman eksi parantez içinde, eksi parantez içinde 3 bölü 2 eksi 2 bölü 3 yazalım. Paydaları 6'ya eşitlersek 9 bölü 6 eksi 4 bölü 6 olur. Ki o da eksi 5 bölü 6 eşittir. P üzeri eksi 5 bölü 6 çarpı 1 bölü 2. 3 çarpı 3 çarpı 3 27 eder. O halde 27'nin küp kökü de 3'tür. 3 üzeri 1 bölü 3 de küp kök 3 olur. 3 kere P üzeri eksi 5 bölü 6 çarpı küp kök 3. Ve bunun tamamı bölü 2. Biraz daha ileri gidip buradaki bölmeleri yapıp 1 buçuk çarpı p üzeri eksi 5 bölü 6 çarpı küp kök 3 diyebiliriz. Hatta küp kök 3'ün yaklaşık değeri çarpı 1 buçuğu hesaplayıp küsuratlı bir sayı çarpı p üzeri eksi 5 bölü 6'ya erişebiliriz. Zaten elde edebileceğimiz en sade biçimde bu olacaktır.